वीडियो ले थियरम फिजिक्स यूनिट फाइव अल पॉइंटिंग थियरम एंड आसोलेटिंग एलक्ट्रिक टाइप पर पाप करो इन पॉइंटिंग थियरम ला मोस्टली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वच्चे डिस्कस पने र पांगे ये द कहाँ डर दिए नहीं हैं टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पति दिए नहीं डिस्कस पन रहा हूँ � रिसीवर रिसीवर के ट्रैवल आ सकता है अपन ना कंटिपा इट कैरी सम एनर्जीज तो अदा फर्स्ट पॉइंट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इट कैरी सम एनर्जीज एंड ट्रैवल आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वन दे पहले में परपंडिकुलर आ जाएगा आपको जैसे एक्स वाई जेड टन मोना एक्सिस रहने दे � electric field வந்து reaches maximum point reach ஆச்சு அப்பன்னா அதே time இந்த magnetic field உம் maximum point reach ஆகும் and electric field minimum அருந்தது அப்பன்னா magnetic field உம் minimum அருக்கும் அதுதான் in phase உன் சொல்காங்க and then B and E வந்து எப்பேயுமே perpendicular to pointing vector அது வந்துதுக்கு ஒரு சின்ன video clip வந்து add பிடியன்கே அது பாருங்க அது பார்த்தலியும் உள்ளுப் புரியும் अलेइ इन्हें सोलेर पांगा अपन ना फोन द एक्स वाई जेड टैक्सेस ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डी ट्रैवल आसन नच कोंगले तो पॉइंटिंग विक्टर इब्दी रुको अपन ना ये रुक पर्पटिकल अरे सोला पना इंगेर द इंगेर दान ट्रैवल आसे इन द डायरेक्शन ला ये रुक इन द रेंड तो को पर्पटिकल आरकंडी the rate of energy travels through per unit area அது ஒரு particular areaல இங்கிருந்து இங்க electromagnetic wave போகுது அப்பின்னா the particular areaல ஒரு unit areaல எவ்வள் amount of energy travel ஆகுது அவ்வளும் பார்த்தாம் நான் இப்போது total area calculate பண்ணம் நான் total energy கடச்சிரும் பார்த்தாம் சொல்லும் the rate of energy travels through per unit area அதாம் pointing vector And in this case, the pointing vector is E and B is perpendicular. That's why we have the wording. The amount of energy flowing through per unit area in the perpendicular direction to the incident energy per unit time. That's why we have to travel here and we have to say pointing vector is perpendicular. And the pointing vector formula P vector is equal to E vector cross H. E vector into H cross. In terms of B, H is equal to B by mu. And unit of pointing vector is omega, sorry, watt, watt per meter square. When the pointing vector is, if you say it, instantaneous energy is, if you say it, flux density is. And pointing theorem is, there is a derivation, two pages of derivation. நான் அல்லும் final result மண்டு வெளுந்திருக்கிறேன் அன்னை இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்பின்னா இப்போது ஒரு volume அதாது ஒரு source அது volume லருக்கு electromagnetic wave ராகுது அது போய் receiver அடையம் உன்ன அந்த energyக்கு என்ன நடக்குது அப்படின் சொல்கிறான் pointing theorem the net power flowing out of the given volume அதாது the given volume லருந்து ஒரு net power வந்து வெளியில் வருதுனா in that the volume decreased by the conduction loss இது நான் வந்து எப்படி புடுந்துக்கிறேன் எனக்கு easy புடுந்துக்கிறேன் அதுதான் meaning ஆன்றுது எனக்கு தெரியில் நான் எப்படி easy புடுந்துக்கிறேன் அப்படினா இப்போ இந்த அடுத்தில் ஒரு சட்டை for example ஒரு 100 electromagnetic waves இருக்கு நான்சிக்கும்களேன் இப்போ ஒரு 5 seconds கப்பினும் ஒரு 50 electromagnetic waves வெளியில் போயிற்று அப்பின்னா இப்போ இந்த அடுத்தில் 50 தான் இருக்கும் அன்னா ஒவ்வடு செக்கண்டுக்கு என்னாகும் அப்பின்ன இந்த volumeல் இருந்து electromagnetic waves decrease ஆகிட்டே இருக்குமா அதுத்தான் இங்கு சொல்லிருப்பாம் இப்போ total power எதுக்கு equalா இருக்கும் அப்பின்னா the rate of decreased electromagnetic energy இந்த 
ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராவலில் என்ன ஆகுவீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகும் நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ஸும் என்ன ஆகும்னா டயர்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் மூவ் ஆகும்னா அது வந்து கண்டக்ஷன் லாஸ் நடந்துடும் அந்த கண்டக்ஷன் லாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓமிக் பவர் டிசிபேட்டட் டியூ டு மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஓமிக் பவர் டிசிபேட்டட் டியூ டு மோஷன் ஆஃப் சார்ஜ் இதுதாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இவ்வளோ புதுசாக கேட்பாங்களான்றது எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க இன்டர் க்ளோஸ் டு இன்டர் இது வந்து என்னென்னா பாயிண்டிங் வெட்டர் பார்த்தோம்ல இ கிராஸ் ஹச்சு இன்டூ டிஎஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு எழுதுகிறாங்க இன்டர் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் வந்து இந்த சார்ஜ் டேம் இ டாட் ஜே டிவி ப்ளஸ் டோ பி டோ டிஎஃப் மியூ ஹச் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எப்சலான் இ ஸ்கொயர் பை டூ இன்டூ டிவி இது என்னது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டம் இது மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஃபீல்ட் டம் இதுக்கே டோ பை டோ டின்னு போட்டுக்கோங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் என்ன ஆகுது குறையுது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இது பார்த்தோம்ல ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல் அந்த டேம் இது இது வந்து ஒமிக் பவர் லாஸ் மோஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்னால இந்த டேம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த பாயிண்டிங் தேரம் வந்து எப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒர்க் எனர்ஜி தேரம் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா கன்சர்வேஷன் லா இன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தியரியில் இது வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசுலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் டைப் போல் இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை எதுக்காக திடீர்னு இந்த இடத்துல எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வீவ்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல் அது வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ரீசன் வந்து இது தாங்க அதாவது ஆசுலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் டைப் போல் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு டைப்போல்னாலே கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் செப்பரேட்டட் பை சம் டிஸ்டன்ஸ் டிஎல் ப்ளஸ் கியூ அண்ட் மைனஸ் கியூன்ற ஒரு சேம் மேக்னட்யூடில் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் எடுத்திருக்கோம் அது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் தள்ளி வைக்கிறோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஎல் அண்ட் இது என்னது டைப்போல் மொமெண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிஎல் அதாவது ஒன் ஆஃப் த சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சார்ஜஸ் இப்போ கியூ இன்டு டிஎல் இது வந்து டைப்போல் மொமெண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த டைப்போல் ஸ்டார்டட் வைப்ரேட்டிங் அதாவது ஆசுலேட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ ஏதோ ஒரு பக்கம் இப்படி ஆசுலேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஆசுலேட் ஆச்சுன்னா இட் எமிட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இப்போது இந்த ஆசுலேட்டிங் டைப்போல்னாலும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பாயிண்டிங் விட்டார் அண்ட் பாயிண்டிங் தேரும் இப்போ இப்படி இதாக எதுக்காக திடீர்னு இந்த பாயிண்டிங் தேரம் கொண்டு வந்தாங்கன்றது இதை ஒரு டைப்போல் ஏன்னா இந்த இஎம்டியில் ஃபுல்லாக இந்த சார்ஜஸ் டைப்போல் அதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஆசுலேட் ஆகும்போது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வச்சிருக்குன்னு சொல்கிறது பாயிண்டிங் தேரம் அண்ட் பி இஸ் த அண்ட் டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் கியூலேருந்து ப்ளஸ் கியூக்கு இருக்கும் இப்படி தான் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் இருக்கும் இட் சப்போஸ் இப்படி கியூ வந்து சினிசாய்டலாக வேரி ஆச்சு அதாவது ஆசுலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் எப்படி ஆசுலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சினிசாய்டலாக ஆசுலேட் ஆகுது அதாவது சைன் வேவ் மாதிரி இப்படி ஆசுலேட் ஆச்சு அப்படின்னா கியூவோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா கியூனால் டி பவர் ஐ ஒமை காட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சைன் வேவ் தான் இப்போ மைனஸ் ஐ ஒமை காட்டி இதெல்லாம் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டைப்போல் மூமெண்ட் கியூக்கு பதில் Q0 நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு விக்யூக்கு பதில் கியூ நாட் இ பவர் ஐ ஒமை காட்டி இன்டு இந்த டிஎல் அப்படி எழுதியாச்சு அண்ட் தென் இந்த கியூ நாட் டிஎல்லை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பி நாட்டுன்னு எழுதலாம் ஸோ பி நாட் இ பவர் ஐ ஒமை காட்டி இந்த டைப்போல் மூமெண்ட்டுக்கு வந்து டெரிவேட்டிவ் பார்த்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பி டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி பை டிடி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பிக்கு பதில் எழுதிருக்காங்க கியூ டிஎல் ஸோ டிக்யூ பை டிடி டாட் டிஎல் டிக்யூ பை டிடினா என்னது சார்ஜ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வேரி ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து கரண்ட் ஸோ பி டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டிஎல் அண்ட் ஆக்சல
இந்த லேண்டாக கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிஎல்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் வந்து லேண்டாக இந்த அளவு பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதை விட கம்மியாக இருக்கும் அதெல்லாம் எந்த ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல ஈக்கும் பிக்கும் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸே இருக்காது அதான் இன் ஃபேஸாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க நோ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது இப்போ இந்த இடத்துல நான் அந்த பாயிண்டிங் வெக்டார் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெக்டார் ப்ளஸ் ஹச் வெக்டார் அப்போ இஇயும் ஹச்சும் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த எமிட் ஆகிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கு இக்கும் ஹச்சும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இல்லைனா இ அண்ட் பி கண்டுபிடிக்கணும் பி பை யூ இயும் பியும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எனக்கு இயும் பியும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த டேம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது இ இஸ் இக்குவல் டு டெல் ஃபை அண்ட் பி இஸ் இக்குவல் டு டெல் க்ராஸ் ஏ இப்போ நான் பவர் அதாவது பாயிண்டிங் தீரம் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இஹெச் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் இபி தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த இபி தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபையோட வேல்யூ ஏ வெக்டார் அதாவது பொட்டன்ஷியல் வெக்டார் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ வெக்டார் அண்ட் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த பா ஆசுலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் டைவ் வந்து பெரிய டெரிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அந்த பாயிண்டிங் தீரமோட இந்த டெரிவேஷன் வந்து ரொம்பவே இருந்தது அதை வந்து நான் சும்மா ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கேன் ஏ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் ஃபை ஜே வெக்டார் ஆர் டிவி இன்டு டிவி இப்போ இந் அது இது வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பொட்டன்ஷியல் வெக்டார் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது தான் இதில் வந்து சால்வ் பண்ணி கடைசியாக இது வந்து கன்க்ளூஷன் இது இதுவே ரெண்டு பேஜுக்கு இருந்ததுங்க ஸோ இது தான் ஏவோட வேல்யூவாக கடைசியாக கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஆர் அண்ட் பி டாட் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஆர் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் அண்ட் இண்டிபெண்ட்டாக அண்ட் ஃபைவ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஏவோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேரல் டு டிஎல் அதாவது கன்க்ளூஷன் மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன் பிட்வீனில் நிறைய டெரிவேஷன்லாம் இருக்காத நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஏவோட டைரக்ஷன் ஏ வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆர் வெக் ஆர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதாவது ஆர் யூனிவர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அதோட டைரக்ஷன் வந்து டிஎல் அதாவது இதுக்கு பேரலாகவே இருக்கும் அதாவது ஜெட் ஆக்சிஸில் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியலில் வந்து லாரன்ஸ் கண்டிஷன் வச்சு டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இதில் தான் அந்த ஸ்கேலார் பொட்டன்ஷியலோட ஈக்குவேஷன் இதை டிரைவ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி கடைசியில் இவ்வளோ பெரிய ஈக்குவேஷன் வந்து எனக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் பி ஃபோர் பை எப்சல் நாட் பி காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டாட் காஸ் தீட்டா பை ஆர் இன்ட்டு சி இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு பார்ட் இருக்கா இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட் வந்து ஒன்றில் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அனதர் ஒன்றில் ஆர் இன்வர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஃபை வந்து எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா காஸ் தீட்டான்ற டேமில் வேரி ஆகும் இப்போ வந்து ஈக்வட்டோரியல் லைன் அதாவது இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இந்த சார்ஜஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்தது அப்படின்னா ஃபையோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா காஸ் நைன்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஈக்வட்டோரியல் பிளேனில் இந்த டேம் வந்து மிக ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜஸ்மே ஈக்குவல் மேக்னட்டிவாக வேறு இடத்துல அந்த ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருக்குது அண்ட் இந்த இடத்துல ரெண்டு பாட்டு இருக்குல்ல ஆர் பவர் மைனஸ் டூ அண்ட் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் இது என்னன்றது பார்த்துருவோம் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னா டாமினேட் ஸ்மாலர் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இப்போ அதாவது ஆர் பவர் மைனஸ் டூவில் போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னா வேல் இப்போ ஆர் பவர் ஃபோர்னால் இது தான் ரொம்ப கம்மி ஆர் பவர் மைனஸ் டூனால் எது ரொம்ப கம்மியான வேல்யூனால் இது தான் இப்போ இந்த ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர் பவர் மைனஸ் டூ தான் கம்மியான வேல்யூ இப்போ ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் இது வந்து எதுக்காக இதுங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா இண்டக்ஷன் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இண்டக்ஷன் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த நியரஸ்ட் ஜோன் நியரஸ்ட் ஜோன்னா ஸ்மாலர் வேல்யூ ஆஃப் ஆர்ன்னு சொல்லிட்டோம்ல இப்போ நியரஸ்ட் ஜோனில் இண்டக்ஷன் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஆர் பட மைனஸ் ஒன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஆர் வந்து லார்ஜர் வேல்யூ இப்போ லார்ஜர் வேல்யூ ஆஃப் ஆரில் வந்து ரேடியேஷன் ஃபீல்டு வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும
பிஏ அண்ட் பிஏ பையன் வந்து பிஏ நீவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது ஒரு பெரிய டெரிவேஷன் இருந்தது அண்ட் அதோடய ஃபைனல் ரிசல்ட் பி இஸ் கோட்டு மீன் ஆர் பி ஃபோர் பை பி டாட் சைன் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டபுள் டாட் சைன் டீட்டா பை ஆர் சி இன்டூ என் கேப் இந்த இடத்துல பி எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னா சைன் டீட்டா வச்சு வேரி ஆகும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குங்க சினிசாய்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அண்ட் பி வந்து மினிமம் அலாங் பி ஆக்சிஸ் பை மினிமம் அலாங் த ஆக்சிஸ் டைப்பில் அண்ட் மேக்சிமம் அலாங் த ஈக்குவேட்டரியல் ப்ளேன் அதாவது சைன் நைன்டி தானே ஒன் சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ தானே அதான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அலாங் த ஆக்சிஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து மினிமம் ஆகும் சாரி அலாங் த ஈக்குவேட்டரியல் ப்ளேன் அதாவது நைன்டி டிகிரி இல்லை மேக்சிமம் ஆகும் அண்ட் மினிமம் வந்து அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்கும்போது மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஈ வந் ஈ வந்து சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஈ இஸ்கோல் டு டெல் ஃபை அந்த ஃபைவ் டம் சால்வ் பண்ணி பெரிய ஈக்குவேஷன் ஆடுச்சு இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா அதை டைப் பண்ணுறதுக்கே அவங்களுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஈக்குவேஷன் ஆடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மூணு டேர்மாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் தென் தேர்ட் டேர்ம் மூணு ஈக்குவேஷனாக இருக்குது இந்த இடத்துல எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஆர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஆர் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ மூணு டேர்மை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் டேர்ம் இந்த டேம் எடுத்துக்கோங்களே இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் பி டாட் அதாவது கரண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கனால இது வந்து இன்ட்யூஸ்டு ஃபீல்ட் அண்ட் இது வந்து செகண்ட் டேம் பி டபுள் டாட் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்ல ஸோ இந்த டேம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா ஆர் த்ரீ ஆர் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன்னா லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரேடியேஷன் ஃபீல்டு எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணும் அண்ட் ஆர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த டேமில் வந்து என்ன ஆர் பவர் மைனஸ் த்ரீயில் வந்து ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஸ்மாலர் டிஸ்டன்ஸில் ஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எமிட் பண்ணும் இதுதாங்க இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆசிலேட்டிங் டைப் உள்ள என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ வெக்டார் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்கேலர் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதை வந்து இஎன்பியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது கடைசியில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஆசிலேட்டிங் டைப் ஃபுல் அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரிக் டைப் ஃபுல் ஆசிலேட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் எமிட்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இதில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே கடைசியாக சொல்லியிருக்கும் அதாவது டோட்டல் பவர் ரேடியேஷன் பை ஆசுலேட்டிங் டைப்போல் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஒமேகா பவர் ஃபோர் இது வேணால் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேட்கலாம் அதாவது ஆசுலேட்டிங் டைப்பல்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் இருக்குது அப்படின்னா பி இஸ்கல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் செல்லான் நான் பி நாட் ஸ்கொயர் ஒமேகா பவர் ஃபோர் த்ரீ பை த்ரீ பை சிக்யூ இது வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தான் ஒமேகா பவர் ஃபோர்டுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இப்போ இது ஓரளவு ஓரளவு புரிஞ்சுருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் நெ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் முடிஞ்சிருந்தது அண்ட் பார்ட் டூ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்